嘿、hey, ，大家好，我是阿用。那今天呢，接一个大早，因为阿用约了我一个好朋友，叫做阿杰。那他是 Suzuki GSS S 一五零的车主。他因为呢，最近阿用对我的 NT 五做了一些改装。那阿杰呢，他对他的小街鲁这部分也有做了一些的改装。那所以我们决定今天要去，要交换骑车，然后我们要去骑台七，然后顺便来感受一下这两台车子在性能上面的一个差异。那我想说，这应该会是相当有趣的一个情况，那就跟着我一起来看吧。Let's go。看，也迟到了，迟到，迟到了，呃，搞太久了。哎，到了。对啊，哈哈，正的啊。你看，你觉得改的最近改的是什么？哦，后避震。因为上之前我们骑的话，你看后面的那个动态其实都差很多，对不对？对。刹车，呃，离合器拉杆、刹车、护工，像在加的。抓米奇林，超 RS。然后排气管嘛，是吧？现在换直推，手感比之前好很多。十四还是十七啊？十四的，因为我总棒没有换啊，啊不对，我的卡钳没有换，所以不用换那，不用换到那么大，是吧？哎呀，你家车子现在改了哪些？有 RCB 的 ，RCB 的后避震、链条、轮胎，然后链条是 RK 的哦。哦，然后脚踏，脚踏是用那个 b r a k e 的，然后哦、oh, b a c k e 对 b a c k e 的脚踏，哦、oh. ，然后 j d s 那这个是盖子打开，里面有有有可以调御载，哦、oh. f r e n d o 对视，还有碟盘，前面的这个那个大灯罩。RCB 的那个直推是的 ，RCB 直推，这个，你把手有换吗？对，加高。r e z o m a 的这个握把，对，这个是那个手把。它，你这一台你觉得骑起来感觉？其实它原厂骑，原厂骑的时候就是。因为基本上我会去动前面的避震跟后面的避震，是因为它原原原来的就就是比较软呐、啊。会选择这台车是因为当初选择啦，当初选择这台车是主要是它是 Suzuki 的，它一些一些东西都比后勤保养啊，还是这些东西的改装。随处可得啊，网络也一堆，油箱会偏小，然后前叉，前叉这部分真的是蛮看起来就是太细了。对啊，我觉得确实，你看像小杰鲁的这个感觉，其实它跟那个阿鲁小阿鲁一样，这个油箱其实造型是差不多的嘛，对不对？就这这都蛮窄。你觉得 P15 的这个造型 ，P15 的造型的宽度，让你比较觉得说好像。比较比较有那种送车的那种感觉哦，有那种感觉。它的外观的，对啊，反光看前叉，两只的前叉比起来就是差异就蛮大。虽然一样是一寸叉，可是可是以光这个大小看起来就是真的是有差，就比较比较像有送车的感觉。而且你比较，它前叉的这个直径呢、啊？ M T 1 5的直径其实很明显的，跟小街鲁的比起来 ，M T 1 5的就粗很多。所以你这是有加厚吗？没有，这原来这原来的这厚度这样。其实它的厚度其实还蛮厚的、欸。对，但是它偏硬啊。这是一组四的啊。可是其实我老婆也觉得说，它的那个坐垫坐起来不是很好坐，因为很太薄了。它、啊、这个薄的那个程度，他觉得坐起来那个屁股很硬，对吧？这应该都是没办法。<笑><笑>
本来也没有说要<咳>要买街车啊，当初也是想说买那个那个阿板的，还是想说年纪就是骑街车的话会比较舒适一点。所以我觉得这个就是中年男人的腰已经快不行了，<笑>所以我们在买车的时候，先考虑到的就是说。呃，提升起来的这个舒适度，像年轻人的时候就会觉得一定是防晒是优先吧，就好，就毫不犹豫觉得说最帅的那种车种先选。可是到了我们像我们年纪比较大了之后，就会认为说，哎、欸，在考量的时候就是骑乘的舒适度会变得说是比较重要的一个重要性这样。那我们接下来我们就上路去试一下这部分的那个车子两个骑起来的感受的差异是怎么样喽。好 ，Let's go。哎、欸，干，插插错钥匙，超白痴的。好，首次体验小街鲁。我那时候买车其实也没有想。也没有考虑太多，因为其实我本来本来我就是偏好雅马哈的车系，对我是三叶控。不过另外有让我犹豫的是那个汉达的车子，因为其实我也蛮喜欢汉达的。然后但是汉汉达的那个车子的车价实在是太贵，一百五十 CC 的将近快二十万。那个价格，我觉得应该是直接就买黄牌以上的车子吧。然后十，你看十，你看十七万、十八万的那个车的一百五十 C 的车价，感觉没有上到黄牌是有点太那个，还有点可惜啊，对不对？而且是不过是说它的造型是我我是蛮喜欢的。然后他说，我觉得小小街路跟小阿路的那个油箱就是比较小啊。油箱是一个硬伤，现在所以台台湾台一堆一堆改装厂啊，那个去设计加大油箱。就我目前觉得，其实它在前半段的地方，我觉得呃比较弱一点点。就是前半段的那个动力啊，然后可是到了越高转的时候，那个特别是可能过八九千转的时候，它的那个动力啊，突然就会有一种冲力就会冲出来了。不过其实我觉得小，我觉得小街鲁也蛮合适的，因为我总我觉得好像小街鲁骑起来的感觉比较轻巧，可其实。两者明明是重呃车重是差不多的，好像我我记得好像只差三公斤而已吧。这三公斤可能我的体重跟你的体重一削一减，可能就补过来。<笑>我悬吊的这个部分就有点难评论了，因为其实我们现在的悬吊都有改过，所以说。原厂的配置的话，就没办法去比较说原厂的配置的差别，因为就目前来说，我觉得你的前后悬吊的支撑性都很够。
。你的轮胎有改过吗？啊，加大。因为原来的胎宽，小乳配置、小阶乳配置是比较窄的，所以它可能在特性上面应该是属于那种偏那个弯道灵活性的那种感觉啊，对不对？原来，原来的话，前九十那时候过弯，有些你轮径比较大，你过弯的时候可能要你要再出一点，可能要稍微压一下。可是原厂九十的话，你就压，稍微轻轻一压就下去了。对，然后你在弯中变换变换的时候，它的速度也比较快。那有些人会怕，所以他会去伸，想说去伸，让它慢一点。符合你的节奏，可是。小街鲁的这个直线这边在加速的速度，我觉得快比较快，这么错觉吗？我觉得，而且我觉得刚在拉拉那个尾速的时候，我觉得它到越高转越后面的时候，尾速其实还是有那个速度一直持续出来。而且我刚只到五档，那时候就已经还能够再拉到一百一百二哎。我的不过虽然小街鲁的那个油箱比较外观上看起来比较小。但是这两台车子，它的油箱的容量都是一样哎、欸，都是十一公升哎、欸。哎、欸，不过我觉得后面在拉拉转速的时候，过八九千转那个力量真的是不错。不过这也其实也变得是蛮考验你骑这一台车的技术，因为你要维持在八九千转这样子的你动力的一个高峰，然后让你这样整个骑车的一个动态就会变得非常的好。可是这个也蛮不容易的。哎、欸，红灯，红灯。要一直去玩呐、啊，玩它，所以它这台轮胎换好一点是，当初我想说要换，换的话，就玩这一台真的是骑山路真的是还蛮开心的。我想我刚刚如果一个不注意，没有 hold 住那个转速的时候，<笑>那个车子就变得很没力。<笑><笑>对你就是要它一直在八九千八九千，然后换挡，换你换它就出来。哎、欸，现我们现在来到了呃，台七里的来尔宿舍里，那我们现在这边来休息一下，来看一下说，哎、欸，我们阿杰这里对目前骑乘这两台车的一个感觉。嗯，我觉得这车引擎骑乘起来，在引擎的运转上面，也觉得它好像震动好像有点比较偏，比小阿鲁比起来好像比较偏大一点。运转好像没有小街鲁在高转的时候的顺畅度那么。好，对，我觉而且我觉得我们刚刚有一个共同的结论，就是说小小街鲁其实它的在技术上面，我觉得技术层面会是比较高，你要把它骑得好的。对，因为你要把它
维持在那个动力的那个峰值，其实是很不容易。可是，一旦没有维持的时候，那个力量就突然之间会落掉，所以这个蛮考验说你在后转速的这部分的技术。所以，我觉得小杰鲁骑起来的感觉，它是一个比较能够训练你的后转速这部分技巧的。驾驶对对对，驾驶技巧。对啊。那 M P 十五在市区的骑乘舒适感，真的是跟小杰鲁比起来，真的是略胜一筹啊。所以为什么你会觉得它会，它在这个地方它不给啊，不给它？因为它的低速低转扭力不会让你有断差的感觉，因为其实这台小街鲁它是有改过，有动齿比，所以你的一二档的衔接不会有明显的落差。但当初我去动它的齿比，就是因为它的一档跟二档的落差性太大，你一转你。你不，你一转不拉起来，不拉起来哦。你二档的衔接接不上，所以所以你的你是后你是动后齿盘吗？前后齿前后齿前后齿盘都有动，所以难怪我刚刚在骑的时候，我一直觉得说，哎、欸，小街路好像也没有说什么在市区低速的时候感觉会有没有力的感觉，我觉得骑起来还是非常的稳<笑>定跟顺畅。然后我觉得，哎、欸，跟以前我听到人家讲说小街路或是小阿路。它的前半段的那个力量感觉不太足，我刚骑起来是没有这种感，没有这种明显的感受。那接下来我们再去试一下山路，在山路的这个地方应该会有更多不同的这种感受吧。Let's go。再选的话，<笑>是很难选。你会选哪一台？男爵者，嗯，应该还是会选，可能会选 M P 十五吧。你这可，所以你觉得你会你会想要跳槽吗？应该是还是有可能会跳槽。那、嗯、个<笑>、啊、是如果你是玩乐玩乐组的话，你要常常要跑山路的话，那你可能。你的预算有限，可能还是在十万上下。那你但是你又不想要去找，嗯，一些中古车的话，嗯，呃，有可能可以选择 R 十五或是 S 十五。在过弯性的差别，你觉得有差吗？因为其实小杰鲁的，呃，它的轴距会比 M P 十五的轴距还要稍微还要还要短一点。对，所以就理论上来说的话。小街鲁应该会，它的呃灵活性可能应该会稍微高一点。那你觉得 N T 五的在你过弯的那个操控感，你觉得有比较拖一点吗？呃，小街鲁它的转转向性还有一些灵活性会比较高。我也我也觉得、欸，我也觉得小街鲁的灵活性有比较好一点。它的转向性啊，那你要很要去配合它的节奏，你节奏反而你有的时候还会要追追。要配合它，你还要，嗯、那十五的话就给你很多的底气。你压弯的话，你多少就是多少。可是你，你小街鲁压的稍微它大一点，它一个就已经下去，下去你就要去配合它节奏，然后再去在弯中的变换角度啊，变换变换体态啊，就真的是还不错。总结来说，我会觉得 M T 一五的话，它的其实灵活性有比小街鲁还要来的差一点。然后在引擎的这部分的输出，呃，假设你比较喜欢高转车性的话，其实小杰鲁会比较好。但是呢，就
呃油箱的这个宽度的话，我觉得还是我比较喜欢 A G 五的油箱宽度，就是你在。一些一些的部分在固定的你的腿的这个位置，因为如果人多的话，我就很难，所以我会呃比较希望说油箱宽一点，但对我们大腿来说会比较。所以如果可以的话，我比较想，我会希望说能够把小杰鲁的引擎或者换跟 N T 五的引擎做交换，有没有这样感觉？引擎特性，如果 M D M D 十五的有小杰鲁引擎的特性的话，这真的是。嗯嗯，还不错，真的。对啊，就我觉得融合一下，真的小杰鲁真的是赢在它的引擎那些更有，然后在弯道的灵活性又再赢了一点，所以我觉得它算是真的是蛮多的一些优点，就是特别是你的新手这边在训练这部分技术的时候，我觉得小小杰鲁算是一个蛮好入手的一个训练的一台车这样。好，那今天分享就到这边，那就是我们两个中年男人对于我们这两台小呃小街车这部分大一七跟方面的一个比较的一个看法。那这部分的看法呢，其实呃，可能每个人感受是不一样啦，但是可以让人家看一下说，呃，不同年纪的人在选择车子的时候，还有他们对车子的这部分的感受跟要求，可能跟一般比较年轻的人的感觉是不一样。那当然，这车子的感觉，因为已经两台车都有做了一定程度的一个幅度的改装了，所以它的操控的感觉也会跟原厂车是不一样。不过大致上，它的本质的部分其实还是存在的。好，那这边给你们参考。那如果你喜欢我的频道的话，那欢迎各位按赞、订阅、加分享，记得开小铃铛。那就谢谢大家，我们下次见，拜拜。